মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অঙ্ক বিষয়টা কিন্তু খুবই চিন্তার এই চিন্তার প্রধান কারণ কি জানো তো কারণ অঙ্কের ফর্মুলাগুলোই ঠিকঠাক আমাদের জানা নেই বা জানা থাকলেও কোথায় কোন ফর্মুলা বসাতে হবে সেটা আমরা জানি না বা কোন অধ্যায়ের কোন ফর্মুলাগুলো আমাদের অঙ্ক করার জন্য সব থেকে বেশি প্রয়োজন সেটা জানা নেই আর সেই সকল দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য আজকে ভিডিওতে অঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র একত্রিতভাবে অধ্যায় ভিত্তিক তোমাদের দেখিয়ে দেব বুঝিয়েও দেব ফ্রি পিডিএফও দেব ভিডিওটি তোমাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বিশেষ করে যারা আগামী মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছে এবং যারা নতুন ক্লাস টেনে উঠেছে তাদের জন্য সকলের জন্য এই ভিডিওটি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো সমস্ত সূত্রগুলো আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব কোথায় কার অ্যাপ্লিকেশান ব্যবহার সমস্তটাই বলে দেবো তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল এবং ভিডিও চলাকালীন আমি দেখিয়ে দেব বলেও দেব একটি ফ্রি পিডিএফের পাসওয়ার্ড এবং ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে ফ্রি পিডিএফ ডাউনলোডের লিঙ্ক সেখানে ক্লিক করলে যখনই পাসওয়ার্ড চাইবে পাসওয়ার্ডটি সেখানে সম্পূর্ণ ছোট হাতের বসিয়ে দিলেই তোমরা এই নোটসটি ফ্রি পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ভিডিওর মধ্যে এবং আগামী দিনে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর উত্তর সহ ফ্রি পিডিএফ পেয়ে যাওয়ার জন্য যদি চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব না করা হয়ে থাকে অবশ্যই তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে রকম এল আইকনটাকে ক্লিক করে দেওয়ার জন্য যাতে আগামী দিনে কোনো রকমের ভিডিও এবং আপডেটস তোমাদের আর মিস না হয় তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি মাধ্যমিকের অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখানে অঙ্ক করার আগে সব থেকে বেশি কিন্তু প্রয়োজন তোমাদের যে সূত্রগুলো রয়েছে বইয়ের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কিছু না কিছু সূত্র রয়েছে এবং সেই সূত্রগুলো আমরা চেষ্টা করি একটা জায়গায় লিখে রাখার আজকে তোমাদের যাতে এক জায়গায় তোমাদের নিজেদের লিখে না রাখতে হয় আমি তোমাদের মাধ্যমিকের জন্য প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো রয়েছে যেগুলো পড়লে তোমাদের অঙ্ক করতে অনেকটা সুবিধা হবে আজকে সেই সূত্রগুলোই চলো তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই প্রথমে তোমাদের প্রথম অধ্যায় একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ এখান থেকে তোমাদের প্রথমে কোষে দেখি এক পয়েন্ট তিন করার জন্য শ্রীধর আচার্যের সূত্রের প্রয়োজন হয় যেখানে আদর্শ দীঘাত সমীকরণ কিন্তু এটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু এই সমীকরণ বা যে সমীকরণের মিডিল টার্ম করা যায় না সেই সমীকরণের যদি বীজ বের করতে দেয় আমরা জানি দীঘাত সমীকরণে দুটো করে মান বেরায় বীজ দেওয়ার ফর্মুলা কি হবে এই যে এইটা মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট অফ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এই ফর্মুলাই কিন্তু করতে হবে যেখানে বি মানে হচ্ছে এক্সের সহক এই যে এক্সের সহ যে এক্সের সঙ্গে যে মানটা থাকবে সেটা এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক মানে এ এক্স স্কোয়ারের সঙ্গে যে মানটা থাকবে আর সি মানে হচ্ছে ধ্রুবক পদ এর মান ঠিক আছে তারপরে আরও একটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর করার জন্য ওয়ান সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করার জন্য তোমাদের যে দীঘাত সমীকরণের মূল ফর্মুলা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই সমীকরণের নিরূপক এর প্রয়োজন হয় সেই নিরূপক মানে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি এ সি মানে কি সেটা এর আগের সমীকরণেই তোমাদের বোঝালাম এবার নিরূপকগুলোর মানে বুঝে নাও যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এর মান শূন্যর থেকে বেশি হয় শূন্যর থেকে বেশি মানে প্লাসে যে কোনো মান এক থেকে যে কোনো মান তাহলে বীজ দয়ের প্রকৃতি হবে কিন্তু বাস্তব এবং অসমান যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এর মান শূন্য বেরায় তাহলে বীজ দয়ের প্রকৃতি হবে বাস্তব এবং সমান যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান জিরোর থেকে কম বেরায় অর্থাৎ মাইনাসে বেরায় তাহলে তার বীজ দয়ের প্রকৃতি হবে অবাস্তব বাস্তবে যার সম মানে কোনো ভ্যালু নেই তিনের ক্ষেত্রে দীঘাত সমীকরণের বীজ দয়ের সমষ্টি দেয় বীজ দয়ের সমষ্টি মানে আলফা প্লাস বিটা এর ফর্মুলা কি এর ফর্মুলা হচ্ছে মাইনাস এক্সের সহক এক্সের সহক মানে বি আর বাই এক্স স্কোয়ারের সহক মানে এ তাহলে ফর্মুলা কি দাঁড়াচ্ছে মাইনাস বি বাই এ একই রকমভাবে চার নম্বরে যেটা দেওয়া রয়েছে বীজ দয়ের গুণ ফল অর্থাৎ আলফা ইন্টু বিটা এর ফর্মুলাটা কি এর ফর্মুলাটা হচ্ছে সমীকরণের যে ধ্রুবক পথ থাকে অর্থাৎ সি বাই এক্স স্কোয়ারের যে সহক থাকে এ অর্থাৎ ফর্মুলাটা দাঁড়াচ্ছে সি বাই এ তারপর যেটা যদি তোমাদের দীঘাত সমীকরণের বীজ দয় এ আর বি বলে দেয় তাহলে সমীকরণ যদি গঠন করতে বলে সেক্ষেত্রে সমীকরণ গঠনের ফর্মুলাটি এরকম হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বীজ দয়ের যোগ ফল মানে এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস বীজ দয়ের গুণ ফল মানে এ ইন্টু বি ইকুয়ালস টু জিরো এই ছিল একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণে যে ফর্মুলাগুলো তোমাদের করতে হবে সেগুলো চলে যাব দু নম্বর অধ্যায় সরল সুদ কষাতে সরল সুদ কষাতে মূলত দুটি ফর্মুলা প্রথম ফর্মুলা আই ইকুয়ালস টু পিআরটি বাই হান্ড্রেড যেখানে 
পি মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা আসল বা মূলধন সেটার একক টাকায় থাকে আর এর মান বার্ষিক সরল সুদের হার যেটা পার্সেন্টেজে থাকে টি মানে হচ্ছে সময় যেটা সব সময় তোমাদের বছরে রাখতে হবে যদি মাস মাসে দেওয়া থাকে বারো দিয়ে গুণ করে নিয়ে আসতে হবে বা ভাগ করে নিয়ে আসতে হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে কি দিচ্ছে আর তোমাদের যদি দিনে দেয় তাহলে অবশ্যই সেটাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে নিয়ে আসতে হবে সেকেন্ড ফর্মুলা যদি সুদ আসল বা সমৃদ্ধি মূল বের করতে দেয় তার ফর্মুলা আসল প্লাস সুদ এবার কিছু এক্সট্রা জিনিস তোমাদের বলে দিই যেটা তোমাদের এম সি কিউ শূন্য স্থান সত্যমিত্যায় দিয়ে থাকে তার জন্য মনে রাখতে হবে আসল ও বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হার অপরিবর্তিত থাকলে মানে না পাল্টালে সময় ও মোট সরল সুদ সরল সম্পর্কে থাকবে সময় ও বার্ষিক সরল শতকরা সুদের হার অপরিবর্তিত থাকলে আসল ও মোট সুদ সরল সম্পর্কে থাকবে এটা এর আগে তোমাদের যেটা দেখানো হয়েছিল আসল ও বার্ষিক এখানে হচ্ছে সময় ও বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হার নেক্সট আসল ও সময় অপরিবর্তিত থাকলে মোট সুদ ও বার্ষিক শতকরা সুদের হার সরল সম্পর্কে থাকবে নেক্সট বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হার ও মোট সুদ অপরিবর্তিত থাকলে আসল ও সময় ব্যস্ত অনুপাতে থাকবে নেক্সট আসল ও মোট সুদ অপরিবর্তিত থাকলে বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হার সময়ের সঙ্গে ব্যস্ত সম্পর্কে থাকবে নেক্সট সময় ও মোট সুদ অপরিবর্তিত থাকলে আসল ও বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হার ব্যস্ত সম্পর্কে থাকবে চলে যাব চার নম্বর অধ্যায় আয়ত ঘনতে আয়ত ঘনের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা প্রথমে দেখো সমকোণী চৌপালের যদি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে দেয় সমকোণী চৌপালের ছটা ছটা তল থাকে তাহলে ছটি তলের ক্ষেত্রফলের মোট সমষ্টির ফর্মুলা কি হবে দুই গুণ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ যোগ দৈর্ঘ্য গুণ উচ্চতা যোগ প্রস্থ গুণ উচ্চতা এই ফর্মুলাটি তোমাদের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল যদি ঘনকের ক্ষেত্রে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বের করতে দেয় তার ফর্মুলা সিক্স এ স্কোয়ার যেখানে এ মানে হচ্ছে ঘনকের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি বলে ঘনকের চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল বার করো তার ফর্মুলা হবে দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ গুণ উচ্চতা এখানে দেখো ঘনকের চার দেওয়ালের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থটা হয় কিন্তু ভূমির পরিসীমা আবারও বলছি দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এটা কিন্তু হবে ভূমির পরিসীমা তার সঙ্গে গুণ করে দিতে হবে উচ্চতা অনেক ক্ষেত্রে ভূমির পরিসীমা বলে দেয় তার সঙ্গে উচ্চতার মান গুণ করে দিলেই ঘরের চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল বেরিয়ে যায় নেক্সট আয়ত ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য ফর্মুলা রুট অফ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার নেক্সট ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান রুট তিন গুণ বাহুর দৈর্ঘ্য নেক্সট আয়ত ঘন আয়তন এর ফর্মুলা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ মানে হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল আর ভূমির ক্ষেত্রফল কেন কারণ আয়ত ঘনকের প্রত্যেকটা তলই বর্গ ক্ষেত্র তাই দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ মানে সেটা ভূমির ক্ষেত্রফল আর তার সঙ্গে গুণ করে দিতে হবে উচ্চতা মনে রাখতে হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ মানে কিন্তু এখানে আয়তক্ষেত্র নয় কারণ আয়ত ঘনের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের মান আর প্রস্থের মান সমান থাকে তাই এটা ভূমির ক্ষেত্রফল আর ঘনকের যদি আয়তন বের করতে দেয় তার ফর্মুলা হবে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা বলে দেবে তার কিউব মানে এ কিউব হচ্ছে ফর্মুলা নেক্সট চ্যাপ্টার অনুপাত সমানুপাত থেকে কি কি করতে হবে দেখো কয়েকটা বেসিক জিনিস বলে দিই এ ইস টু বি এর পূর্ব পদ মানে প্রথমের পদটা হচ্ছে এ আর উত্তর পদ মানে পরের পদটা হচ্ছে বি তারপরে দু নম্বরে এ বাই বি করে যদি আমাদের তার মান একের চেয়ে কম বেড়ায় মানে শূন্য বা মাইনাসে বেড়ায় তাহলে সেটা হবে লঘু অনুপাত আর এ বাই বি এর মান যদি একের বেশি বেড়ায় দুই থেকে যে কোনো নাম্বার যদি বেড়ায় তাহলে সেটা গুরু অনুপাত এখানে মিশ্র অনুপাত কাকে বলে দেওয়া রয়েছে দুই বা ততধিক প্রদত্ত অনুপাতের পূর্ব পদগুলির গুণফলের পূর্ব পদ ও উত্তর পদগুলির গুণফলের উত্তর পদ ধরে যে অনুপাত পাওয়া যাবে সেই অনুপাতকে প্রদত্ত অনুপাতগুলির যৌগিক অনুপাত বা মিশ্র অনুপাত বলা হয় সমানুপাত কাকে বলে দেখো যদি চারটি বাস্তব সংখ্যা সমান সংখ্যা এমন হয় যে প্রথম দুটি সংখ্যার অনুপাত ও শেষ দুটি সংখ্যার অনুপাত পরস্পর সমান হয় তাহলে ওই চারটি সংখ্যাকে সমানুপাত বলে নেক্সট তিনটি বাস্তব সংখ্যা যদি এ বি আর সি হয় তাহলে তার ক্রমিক সমানুপাতে যদি এটা থাকে তাহলে মধ্যপাত বি এর মান হবে প্লাস মাইনাস রুট অফ এ সি এবার এখানে বিপরীত প্রক্রিয়া মানে কি এখানে দেওয়া রয়েছে এ ইস টু বি মানে হচ্ছে সমান সমান সি ইস টু ডি এটাকে বিপরীত প্রক্রিয়া আমরা উল্টেও দিতে পারি মানে উত্তর পদটা পূর্ব পদের জায়গায় আর পূর্ব পদটা উত্তর পদের জায়গায় দিলে হবে বি ইস টু এ ইকুয়ালস টু ডি ইস টু সি যোগ প্রক্রিয়া মানে কি যোগ প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে ওপরেরটার সঙ্গে নিচেরটার যোগ বাই নিচেরটা তাহলে ওপরেরটা মানে কত অর্থাৎ পূর্ব পদের সঙ্গে উত্তর পদের যোগ মানে এ প্লাস বি বাই উত্তর পদ মানে বি সমান সমান আবার সি প্লাস ডি বাই ডি এটা হচ্ছে যোগ প্রক্রিয়া ভাগ প্রক
পূর্ব পদ মাইনাস উত্তর পদ বাই উত্তর পদ মানে এ মাইনাস বি বাই বি সি মাইনাস ডি বাই ডি যোগভাগ প্রক্রিয়া মানে কি পূর্ব পদ প্লাস উত্তর পদ বাই পূর্ব পদ মাইনাস উত্তর পদ মানে এ প্লাস বি ইস টু এ মাইনাস বি সমান সমান সি প্লাস ডি ইস টু সি মাইনাস ডি চলে যাব চক্রবিদ্যুৎ সুদের দিকে চক্রবিদ্যুৎ সুদের ফর্মুলা চক্রবিদ্যুৎ সুদের ফর্মুলা হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন যেখানে পি মানে হচ্ছে মূলধন বা আসল আর মানে বার্ষিক চক্রবিদ্যুৎ সুদের হার যেটা পার্সেন্টেজে দেওয়া থাকবে এন মানে হচ্ছে সময় যেটা বছরে দেওয়া থাকবে আর যদি এখান থেকে তোমাকে বলে যে বার্ষিক আট পার্সেন্ট চক্রবিদ্যুৎ সুদের হারে অর্জিত সুদের পর্ব বছরে দুবার হলে মানে ছ মাস পর পর যদি সুদ দেওয়া হয় তাহলে এন বছরে সমূল চক্রবিদ্যুর ফর্মুলাটা কী হবে সেক্ষেত্রে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই টু বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন বলছে চক্রবিদ্যুৎ সুদ এবং সমাহার বিদ্যুৎ সুদ একই এখান থেকে তোমাদের বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে এখানে তোমাদের আমি একটি জিনিস একটু দেখিয়ে দিই এখানে একটি জিনিসও একটু হালকা মিস্টেক রয়েছে সেই জিনিসটা একটু দেখিয়ে দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এটা এর বছরে চক্রবৃদ্ধি সুদ নয় এটা কিন্তু হবে সমূল চক্রবৃদ্ধি মানে সুদ আসল সমূল চক্র বৃদ্ধি এটা হচ্ছে এই জিনিসটা আমি এই জিনিসটাও এখানটাও দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় না হলে তোমরা খামুখা চক্রবিদ্যুৎ সুদ বার করতে দিলে এই ফর্মুলাটাই ফেলে দেবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অসুবিধা হয়ে যাবে এখানে পাঁচ নম্বর করে আমি একটা জিনিস একটু লিখে দিই তোমাদের জানি তোমরা সকলে জানো তাও তোমাদের সুবিধার্থে আরও একবার লিখে দেওয়া সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ এর ফর্মুলা হচ্ছে সমূল চক্র বৃদ্ধি মাইনাস আসল এটা মনে রাখতে হবে এটা ম্যাক্সিমাম লোকেই তোমরা জানো সেক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না তারপরে লম্ববৃত্তাকার চং থেকে যে ফর্মুলাগুলো করতে হবে লম্ববৃত্তাকার চং এর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই আর এইচ এখানেই বলে দিই আর মানে হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর এইচ মানে হচ্ছে বৃত্তের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা এখানে লম্ববৃত্তাকার চং এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর একমুখ খোলা চং এর সমগ্র তলের আয়তনের ফর্মুলা টু পাই আর এইচ প্লাস পাই আর স্কোয়ার লম্ববৃত্তাকার চং এর আয়তনের ফর্মুলা ভূমির ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা মানে পাই আর স্কোয়ার এইচ নেক্সট এখানে বলা হচ্ছে ফাঁপা চোঙের ক্ষেত্রে বাইরের ব্যাসার্ধ আর একক এবং ভিতরসার্ধ বড় হাতের আর একক এবং উচ্চতা এইচ একক হলো এই চোংটির ভিতর বাইরের বক্রতালের মোট ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হবে টু পাই ছোট হাতের আর যোগ বড় হাতের আর ইন্টু এইচ বর্গ একক যদি বলে দুই মুখ খোলা ফাঁপা লম্ববৃত্তাকার চোঙের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এখানে লিখে দিই সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা টু পাই ইন্টু ছোট হাতের আর প্লাস বড় হাতের আর ইন্টু এইচ প্লাস টু পাই ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোট হাতের আর এর স্কোয়ার প্লাস বড় হাতের আর এর স্কোয়ার গোলকের ফর্মুলা গোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার আয়তনের ফর্মুলা ফোর বাই পাই আর কিউব অর্ধগোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা টু পাই আর স্কোয়ার নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা থ্রি পাই আর স্কোয়ার নিরেট অর্ধগোলকের আয়তনের ফর্মুলা টু বাই থ্রি পাই আর কিউব লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর ফর্মুলা লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা পাই আর ইন্টু আর প্লাস এল যেখানে আর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এল তির্যক উচ্চতা লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতার ফর্মুলা রুট অফ তির্যক উচ্চতা স্কোয়ার মাইনাস ব্যাসার্ধ স্কোয়ার মানে রুট অফ এল স্কোয়ার মাইনাস আর এর স্কোয়ার নেক্সট লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন ফর্মুলা ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ ত্রিকোণমিতিতে যে ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে হবে তার আগে তোমাদের বলে দিই যারা এই সমস্ত সূত্রটা ফ্রি পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করতে চাইছো তাদের জন্য ফ্রি পিডিএফ পাসওয়ার্ড হয়ে যাবে ভিউ ভি আই ই ডাব্লু সম্পূর্ণ স্মল লেটারে সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ববাহী অতিভুজ কস থিটা মানে ভূমিবাহী অতিভুজ টেন থিটা মানে লম্ববাহী ভূমি আবার সাইন থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই কোসেক থিটা কস থিটা মানে ওয়ান বাই সেক থিটা টেন থিটা মানে ওয়ান বাই কট থিটা এই ছকটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে এই ছকটার মানগুলো তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে এই মানগুলো যদি মনে না রাখো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে সাথে সাইন এটা পুরক্ষণের ফর্মুলা সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু কস এক্স কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স মানে সাইন এক্স টেন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স মানে কট এক্স কট নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স মানে টেন টেন এক্স নেক্সট সাইনটি ডিগ্রি এক্স মানে 
माइनस एक्स माने कस कोसेक एक्स नेक्स्ट कोसेक नाइनटी डिग्री माइनस एक्स माने सेक एक्स सैन स्कोयर तरह फर्म सैन स्कोयर थीटा प्लस कस स्कोयर थीटा इक्वल्स टू वन सेक्स स्कोयर थीटा माइनस कस स्कोयर थीटा इक्वल्स टू वन कोसेक स्कोयर थीटा माइनस कट स्कोयर थीटा इक्वल्स टू वन तो ये छात्र छात्री अंक करार जो अंक पढ़ार जो अंक बोझार जो जगह सब बस गुरुतपूर्ण सेगल हे अंकर सूत्रगुलो से सूत्रगुल एक भिडियोर मध्यमें तुम्हारे बुझिए दिल जरा नतून क्लस टेने उठे तर क्षेत्र में खूब ही गुरुतपूर्ण होते चले जरा आगामी मासे माध्यमिक दीते चले तर क्षेत्र तो अनेक अनेक हेल्पफुल एक भिडियो कारण समस्त सूत्रगुल एक जगह थकले अंक करते बस आलदा सूत्र खुजते हैं तो ये कुछ आज के भिडियो भिडियो डेस्क्रिपने देव आज फ्री पीडिएफ डाउनलोडर लिंक से क्लिक कर ले जख ही पासवर्ड चाहिए पासवर्ड से सम्पूर्ण छोटो हाथों बसिए दी तुम्हारा फ्री पीडिएफ टी काउनलोड कर देखा हे तुम्हारे संगे आगामी दिन अन् को विषय अन्न को भिडियो नहीं तीन सकते भलो थेको सुस्थ थेको माध्यम